قال إلا بعد الزوال للصائم فيكره هذا مذهب أحمد أنه يكره الاستياك للصائم بعد الزوال حتى لا تتغير رائحة الفم وقد جاء في الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فيقول دع هذا الخلوف يخرج وهذه الرائحة رائحة خلوف ما يخرج من المعدة بسبب الجوع وعدم الأكل لا تغير هذه الرائحة بالاستياك لأن السواك رائحته طيبة فتتغير رائحة البطن الخارجة منه بسبب الجوع والصحيح أنه لا يكره الاستياك بعد الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ومعلوم أن الإنسان يتوضأ لصلاة المغرب ويتوضأ لصلاة العصر وهما بعد الزوال بل حتى صلاة الظهر قد يتوضأ لها بعد الزوال وكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فتدخل فيها صلاة الظهر وصلاة العصر وهما قطعا بعد الزوال وهذان نصان صريحان من النبي صلى الله عليه وسلم يخالفان ما استظهره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من الاستياك بعد الزوال يكره والصحيح أنه يستحب في كل وقت الصحيح أن السواك يستحب في كل وقت حتى بعد الزوال بالنسبة للصائم